，为何要提前？了断念想，向往新生，想必皇上早已洞悉我与沈鱼之事。既然如此，何必拉扯？你能这么想，朕甚是欣慰。啊，你放心，你的大婚。朕以命礼部按皇子的标准来办，朕要让你无限风光。多谢皇上。不过臣还有一个不情之请，希望皇上应允。何事？说吧。臣大婚之日，想让母亲出席。张儿要提前大婚，那皇上怎么说？只是听说殿下早上上书禀奏了皇上，这会儿应该在议事厅面圣吧。项庄舞剑，意在沛公。既然我能想到，那皇上也能想到，那张儿该如何自圆其说，来打消皇上心中的疑虑呢？殿下天生聪慧，定能消除疑虑的。但愿如此吧。你知道刚才那句话意味着什么吗？朕可以因此要了你的脑袋。皇上有意让全圣公公暗示，不就是想让臣发现母亲的踪迹吗？既然如此，有何不可？若朕不答应呢？儿子大婚，尚在人世的母亲若不能出席。此生有憾，不敢成婚。启章，你是想抗旨？臣不敢。只是那日皇上与我母亲的对话，臣全部都听见了。虽然母亲她不愿意见臣，但她毕竟与臣有生养之恩。她若不在，有违礼制，臣无法接受。你们母子多年未见，难道你就没有什么话想问他，或者想问朕的？当然有，只是那日皇上让母亲见朕，臣亲耳听见，母亲拒绝了皇上的好意。既然如此。臣又有什么好说的呢？母亲寡情，沈玉又恨臣入骨。事到如今，臣别无他想，只想一些尘埃落定，归于平静。你的心情，朕能够理解。好，朕答应你，大婚提前。你跟皇上摊牌了？皇上多疑，与其遮遮掩掩让他猜忌，不如与他直说。那皇上就那么答应了？母妃不愿意见我是事实，沈玉恨我也是事实。我选择在此时大婚，他不会多疑，会认为是在情理之中。嗯，你提前大婚，周一会倒是乐开了花。小娘子那边，你怎么办？待我把母妃送回雍州，自会回京与她面对一切。顾家蒙冤，此案必反。对了，嗯，李姐那边怎么样了？在燕州的一处酒楼出现过。此时你亲自去办，不管用何种办法，都要给我把她的嘴给撬开。是，走吧。阿姐，这是我的全部积蓄。等翻案之后，我们一起重修顾家。阿乐，怎么了？如果我说有一天我不想翻案了，你会怪我吗？不会。你都不问我为什么？阿姐为了洗清我顾家之案
，吃尽苦头却从未退缩。如果你选择放弃，一定有你不得已为之的理由。无论你做什么决定，我都会支持你的，阿姐。南方水患，你之前收养的那些顾家后人，大多都是老弱病残。我想去照顾他们。这个宅子，就交给你了。阿乐，我。不行。母亲，母亲被困在宫中这么多年，昭儿却浑然不知，只顾自己贪图享乐。昭儿，对不起，母亲。昭儿以为这一生再也见不到母亲了。以为只有行之阴曹，才能再见到你，还有父亲。张儿，你不要自责，是母亲对不起你，一切一切都是母亲的错。你才十二三岁，就让你一个人撑起整个雍州，难为你了。是母亲对不起，起来，快起来！我的长儿长大了，长那么高了，是母亲对不起你，让你一个人孤独的长大。你最需要父母的时候。没有父亲的教导，没有母亲的疼爱，喜悦无人分享，委屈无人诉求，你辛苦了，是母亲错了。母亲没有对不起我，张儿好开心啊！母亲，等张儿回去，就安排人带你回雍州，我们什么都不管，就只回雍州。好吗？不，母亲不能跟你回去。为何？张儿，这也是母亲今天为什么要见你的原因。如果你是寻找自己的幸福，要成家立业，要提前大婚，母亲由衷的祝福你。但如果你是权宜之计，只是为了带母亲回雍州，万万不可。万万不可呀！为何不可？张儿，太久了。
张儿，这些年，多少人与事都变了。我已经不再是以前的景王妃，这雍州也不需要我了。母亲，张儿需要你，我需要。张儿，母亲对小荣王，对你父亲和对你，除了亏欠。我没有更多的言语来表达我的愧疚，但是母亲真的是不能回去，你理解母亲好吗？母亲要我理解，要我坐视不管，要我看着那个人把你幽禁在宫中吗？长儿，你错了，皇上没有幽禁我，都是我自己决定的，长儿。你答应母亲，一个人好好的回雍州去，什么事情都不要做。还有，这万万不能与皇上为敌，好不好？听见了吗？小心准确。为了抓到李简，我可是发动了雍州最高级别的暗卫，除非他不顾那两百门人的死活，否则他绝对不敢说谎。欺人太甚！如果真是这样，我们的计划还继续吗？当然。可可是王妃，我见过母亲了。无论如何，我都要把他带回雍州。好，我去安排。不知道他与景王发生了什么事，我几次询问，他都闭口不提。这时间，真是个人有个人的烦恼。高莫，你为何当官？当然是为天下百姓，寻求公平公义，尽忠报国，不愧皇恩。可若有一天，我身份败露，欺君之罪已成。你当如何决断？是不是贺兰雅又威胁你了？我去找他。我是说，万一你会如何选择？别乱想，就算有这种可能，我也会想办法解决的。这上头写的什么呀？景王三日之后大前面干什么呢？那么热闹。周家一女，品貌出众，温良敦厚，今雍州景王，年已弱冠，是婚娶之时。三日后完婚，景王殿下大婚，这是为何？你不是说他会提前取消婚约的吗？阿玉。五少爷，山英，阿玉呢？回来了。阿玉姐听说景王要大婚，就满屋的找剪刀。我怕她想不开，就都藏起来了。什么？阿玉，良辰美景无尽，不要把自己逼入穷巷去做傻事啊！阿玉，这个时辰你怎么回来了？你没事吧？我能有什么事啊？你
在捡什么？九王殿下要跟议会大婚了，我看州府上下都张灯结彩的，想要庆祝这对家有天成，唯独咱们三房毫无喜色，所以啊，我就捡了这些喜字，想要给这一对璧人添添喜气。你看，好看吗？甚好。这好像不够了，我出去买一点。我陪你一起。不用了，阿月。一会，这是明日要用的方巾，你来挑选个样式。娘，现在京城闺秀成亲都用团扇。我已经给拉雅说好了，她帮我挑线。再说了，我还要去景王府，让齐章哥哥看看我这套嫁衣呢。不许去。就例讲，婚前若相见，婚后永不见，不吉利。娘，那都是骗市井小民的话，这年限啊。你们成婚以后，朝夕相对，为何非要急于一时？娘，您怎么了？没事，娘就是舍不得你。娘，你别那么多愁善感嘛。我能嫁给自己心爱之人，你应该高兴才对。夫人，老太太请您过去一趟，说是有事要商议。那娘先走了。嗯，听话，不能去景王府。知道了，娘，再见。不让我去，我偏去。都安排好了吗？大婚一结束，我们会趁乱将王妃藏于一渡船之中，直奔江南，再于陆路将王妃送回雍州。那就好。三小姐。只要将王妃送走，我们就会取消婚宴，一切就尘埃落定了。利用议会，为我所愿。这件事情结束之后，议会怕是嫁不出去了。既然走不到拜堂那一步，那她也还算是个未出阁的姑娘，应该没有什么影响吧？但愿如此吧。齐商哥哥，齐商哥哥，你在吗？我是不是打扰到你们谈事了？不妨，我们都已经谈完了。给我，你去吧。嗯。一会，你这么着急来找我，是有事吗？齐章哥哥，你看，这套婚服呢，是祖母让苏州最好的绣娘赶制的，哼，好看吗？好看。齐商哥哥，这是你第一次夸我，是吗？齐商哥哥，我知道，之前呢，你被沈鱼迷晕了眼，你不觉得议会好？明日之后
，你能不能也对我多花一些心思啊？我不要求你付出全部真心，只要七张哥哥心里有一会，一会就心满意足了。我们干嘛站着说话呀？坐吧。七张哥哥这块玉佩你戴了很多年了吧？是啊。还记得第一次见你的时候，你便带着它，当时上面好像还有一个墨绿色的锦绳，真好看。喜欢。嗯。便送与你们。送我？谢谢七张哥哥。齐商哥哥，我以后啊，一定日日带着他，至死方休。原来齐章是想利用大婚把周幽接走。齐章此举，无疑是自掘坟墓。看来他已经相信，皇上就是当年杀害齐尊墨的凶手，才让自己的精兵扮成商旅进京。为了把这个周幽送走，他已经不惜与皇上为敌了。如此一来，这齐章便和皇上成水火不容之事了。周姑娘，周姑娘，周姑娘，贺兰雅可在里面？我有事找她。贺小姐正与咱们王爷在里面议事，请您稍等，我去禀报。没事儿，我进去等她。周姑娘，周姑娘，你不要乱跑。就算皇上曾经多次偏袒景王，怕是这次他也会与皇上刀兵相见。而皇上困了周幽多年，想必也不会轻易的放他离开。只要我们拦截周幽，启奏皇上，齐章必死无疑。周幽，难道顾母还活着？他们要利用顾母。陷害齐章哥哥，周姑娘，你怎么在这儿？不是说让你不要乱跑吗？哎、他往哪儿跑了？往那儿跑了。宋家就把门关上。是。找我何事啊？怎么这么着急就要走啊？我，你不是要帮我选团扇吗？团扇啊！你不说我都快忘了。兰雅，你要干什么？你是不是要去告诉你的齐章哥哥？兰雅，我听不懂你在说什么。别装了！告诉我，你刚刚在门口都听到了什么？
，我一心只想嫁给齐双哥哥，你知道的。你放心，只要大婚礼结束，我会和他离开京城，永远不与王爷作对。说的还挺有道理啊，但你也太天真了。齐章怎么会听你的话？而且，齐章一日不出。王爷就一日无法安心，我绝对不会让任何人伤害齐昭哥哥。你没那个本事前进的路，任何人。可我们，我们是最好的朋友啊！一会，你不是跟我说过吗？只要我想要，你命都是我的。现在。我来拿了。别怕，我来处理。既然人都已经死了，就让他死得有点价值小孩子，胡言乱语什么呢？啊，这有什么关系？来到娘这儿来。我们女孩子呀，总归是要嫁人的。不过啊，娘可不需要你嫁入什么侯门相府，最好啊是能找个贤婿回来，这样爹娘就能永远的陪着你，我们一家喜乐，好不好？就是我一辈子不离开你们，一辈子不离开家。好，爹，娘，女儿不孝，对不起你们。这么多年来，我颠沛流离，搜集证据，就是想有朝一日可以为你们昭雪平安，让顾家的亡魂安息。可如今。害我顾家的人是齐章的父亲。齐章多次舍命救我，我若继续犯案，无疑是在掘他父亲的坟墓，让其受世人的唾弃。女儿做不到，只能放弃犯案，离开这里。爹娘如果泉下有知，请原谅女儿不孝。大人来给你上妆了，怎么自己上妆了？来，娘看看。夫人，这盖子一旦盖上，就只能由新郎揭开。
否则不吉利。也对，也对。不过你要记住娘的嘱托，万不可以像以前那般任性啊！来了，来了，来了，迎亲的轿子来了，请新娘一步。那赶快，快快快！别耽搁了。这丫头，不是说不喜欢盖金吗？韩将军，这不是去景王府的路啊！王妃，您坐好就行。张二终究是走了这一步，皇上会一直派人跟踪和监视的。王妃放心，殿下自有安排。此刻，您人已经进了景王府了一切各安顺利，我已经把王妃交给了暗卫，他们现在正在前往东运河渡口的路上。那就好，其他也安排妥当了。迎亲的队伍会在辰时将新娘送过来，到时我会把她带入密室，绝不让她搅局。小心些，别伤着一回了。明白。今日过后，一切都将有个了断。宾客陆续都到了。阿鱼，阿鱼我走了，这个响笛能百里传音，你若有需要，就用这个联系我。有心必回。收到母亲安全的信号了吗？还没。你稳住这边，我再去看看。殿下，吉时已到，该拜堂了。拜堂？这吉时都已经到了，怎么还不见一对新人呢？听说景王根本就不喜欢这个周家女，只是皇上赐婚，不得不从。坊间传言，景王与周府五少爷的夫人不清不楚。我看呀，今天的婚宴没那么容易。快过去催催。景王来了，景王来了。哎，哎，哎，来了，来了。各位久等，实在抱歉。韩大人也来了。景王殿下慕德皇恩，我等。前来道贺，多谢。哎，景王殿下，这新娘子呢？吉时都已经到了。是啊，请新娘上堂。上台阶。怎么不是冬日搀着小姐？许是景王府这边的婆子出嫁从夫吗？
。殿下，小姐昨夜太过欣喜，没休息好，身子有些不适，我来扶着她。及时到，新人拜堂，一拜天地，其金玉良缘，跪，拜。起来吧，起，夫妻对拜。小姐，别误了时辰啊，跪拜呀。这茫茫人海，阿宇会去哪儿啊？走，走。李成送入洞房，慢着。启莲，你这是做什么？景王大婚，若我们宁王府不送一件像样的贺礼，怕是被人看了笑话。抬上来！今日大婚，你这是在找死吗？哎哎，这不是今天的新娘子吗？那那那个人是谁呀、啊？三小姐，三妹妹。小女儿死了呢，那这新娘子是谁呢？新娘是谁？看看不就知道了。我倒是要看看，耍什么花样。